দর্শক এখন হচ্ছে দেশের পুঁজিবাজার পরিস্থিতি নিয়ে বিশেষ আলোচনা এই আলোচনার জন্য আমাদের সুইতে রয়েছেন ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের বর্তমান পরিচালক এবং সাবেক প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ রকিবুল রহমান দর্শক আপনারাও আমাদের সাথে আলোচনায় যোগ দিতে পারেন 8189925913939 নম্বরে ফোন করে আপনাকে স্বাগত এক্সু বিজনেসে অনেক দিন পরে আপনাকে পেলাম আমাদের মাঝে বাজার নিয়ে জানবো তার আগে একটু জানবো যে আমরা জানি যে মুদ্রানীতি ঘোষিত হয়েছে 2019-20 অর্থ বছরের জন্য কেমন আসলে মুদ্রানীতি হলো এই প্রভাবটাই কেমন আমাদের পুঁজি বাজার আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাকে নিয়ে আসার জন্য আমি প্রথমে গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি বঙ্গবন্ধু জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে যার বিনিময়ে আমরা একটা সোনার বাংলা পেয়েছি যিনি জীবন এবং জীবন এবং যৌবনের অনেক বছর ধরে কারাগারে কাটিয়েছেন উনি স্বাধীনতার জন্য যে সংগ্রাম করেছিলেন স্বাধীনতার যে ডাক দিয়েছেন তাতে সারা দিয়ে লক্ষ লক্ষ মুক্তি যোদ্ধা শহীদ হয়েছিল এবং অনেক মাহবন इज्जत हारिए ओना के उन्नी घातक शिकार होवारस गभर भाव श्रद्धा ज्ञापन करतर जनक के आज के ओनार कारण आज के बांगलेश आज के जिडिपि ग्रोथ एट पॉइंट वान बांगलेश आज के पृथिवीर बुके एक बारे दाड़ी से अर्थनैतिक दिक दिए ओनार ही कन्या बंगबंधु कन्या शेख हासिनार नेतृत्व एन मूल आलोचन फिर आस গতকাল বাংলাদেশ ব্যাংক তার মুদ্রানীতি ঘোষণা করেছে সাধারণত মুদ্রানীতি মূল ব্যাপারটা হলো একটি হলো মনিটারি পলিসি একটি হলো ক্যাপিটাল মার্কেট ওনারা মনিটারি পলিসিতে অনেক কথা বলেছেন স্বাভাবিকে যে ইনফ্লেশন চেক দেওয়া ওনারা সরকারি খাতে কত পার্সেন্ট ব্যয় হবে প্রাইভেট সেক্টরে কত পার্সেন্ট ব্যয় হবে কিভাবে টাকা সরবরাহ বাড়ানো যাবে কিভাবে দেশের অর্থনীতি ভবিষ্যতে এগিয়ে যাবে কিভাবে প্রজেক্টগুলি এগিয়ে যাবে সব ব্যাপারে একটি ওনারা একটা প্রতিবেদন একটা সারা বছরে এবার তো বছরে একবার সারা বছরে ওনারা এই জিনিসটা তুলে এনেছেন সাথে সাথে মাননীয় গভর্নর সাহেব পুঁজিবাজারের উপর কথা বলেছেন আমার কাছে ভালো লেগেছে আই রিয়েলি অ্যাপ্রিসিয়েট এই প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর সাহেব কথা বলেছেন অনেক দিন পর উনি কথা বলেছেন বাংলাদেশের পুঁজিবাজারকে সমর্থন দিয়ে উনি বলেছেন বাংলাদেশের ক্যাপিটাল মার্কেটকে একটি শক্তিশালী করার জন্য আমরা কাজ করছি উনি বলেছেন উনি স্বীকার করেছেন যে ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে দীর্ঘমেয়াদি লোন যা দেওয়া হয়েছে এটা আজকে ঋণ খেলাবিতে অধিকাংশ পরিণত হয়েছে কারণ দীর্ঘমেয়াদি লোনটা আপনার পুঁজিবাজার থেকে আসে ক্যাপিটাল মার্কেট থেকে আসে কিন্তু আমাদের আমাদের দুর্ভাগ্য গত বিশ বছর ক্যাপিটাল মার্কেট থেকে দীর্ঘমেয়াদি লোন কেউ নেয়নি সবাই ব্যাংক থেকে নিয়েছে কারণ ব্যাংক থেকে টাকা পাওয়া সহজ ছিল যাক আমি আমি ধন্যবাদ জানাই বাংলাদেশ ব্যাংকের মাননীয় গভর্নর এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিষদকে তারা উপলব্ধি সবচেয়ে বড় কথা তারা উপলব্ধি করতে পেরেছে এটাই পুঁজিবাজারের জন্য প্লাস পয়েন্ট নাম্বার টু উনি বলেছেন যে পুঁজিবাজারকে শক্তিশালী করার জন্য বন্ড মার্কেট প্রয়োজন ইয়েস আই এগ্রিড দেয়ার শুড বি এ স্ট্রং বন্ড মার্কেট টু সাপোর্ট দ্য ক্যাপিটাল মার্কেট এটা উনি স্বীকার করেছেন এবং বন্ড মার্কেট সৃষ্টি করার জন্য ওনারা চেষ্টা করছেন এর মধ্যে আইসিবি একটা দুই হাজার কোটি টাকার বন্ড ওনারা ছাড়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং আইসিবি অলরেডি ষোলোশো কোটি টাকা রেজ করেছে বাকি হয়তো চোদ্দোশো কোটি আর ছয়শো কোটি টাকা বিভিন্ন ব্যাংক এখনো দেনে প্রাইভেট ব্যাংক সহ কিছু ব্যাংক আমি মাননীয় গভর্নরকে অনুরোধ করব সে টাকাটা দিয়ে দেওয়ার জন্য যেন উনি বলেন তৃতীয়ত আপনি জানেন ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনগুলো অর্থাৎ ব্যাংকগুলো পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ করতে পারে তাদের বিনিয়োগের ক্ষেত্রে কোথায় কোথায় তারা বিনিয়োগ করবে তার একটা নির্ধারণ করা আছে কোন কোন সেক্টরে তারা বিনিয়োগ করতে পারবে সেখানে নন লিস্টেড কোম্পানিগুলির আধিপত্য বেশি ছিল অর্থাৎ তারা নন লিস্টেড কোম্পানি তো বিনিয়োগ করতে পারবে বন্ডে করতে পারবে প্রেফারেন্সিয়াল শেয়ারে করতে পারবে এটা আমরা বারবার বলেছি যে আসলে এটা একে তো বিনিয়োগ অনেক কমে এসেছে এখন যদি আপনি ওইটা দেন তাহলে দেখা যাবে যে অধিকাংশ ওইখানেই বিনিয়োগ করেছে অ্যাকচুয়ালি সেকেন্ড হ্যান্ড মার্কেটে বিনিয়োগ করেন বাংলাদেশ ব্যাংকের মাননীয় অর্থমন্ত্রী এটার উপর জোর দিয়েছিলেন সাবেক অর্থমন্ত্রীও জোর দিয়েছিলেন এটা উদ্ধ করার জন্য এবং পুরো বিনিয়োগটা যেন সেকেন্ড হ্যান্ড মার্কেটে করে টু স্টেবিলাইজ দ্য ক্যাপিটাল মার্কেট অনেক দিন পর মাননীয় গভর্নর সাহেব সেটা উদ্যোগ করেছেন এবং তাতে করে এখন ব্যাংকগুলো বিনিয়োগ তাদের যে টাকাটা বিনিয়োগ সীমারেখা আছে বিনিয়োগের জন্য আছে সেটা অনলি সেকেন্ডারি মার্কেট ওনারা বিনিয়োগ করবেন এবং তারা শুরু করেছেন এবং গভর্নর সাহেব আরও বলেছেন যে পুঁজিবাজারকে স্থিতিশীল করার জন্য আমরা সরকারকে সহযোগিতা করছি অর্থাৎ সরকার যা প্রপোজাল দিচ্ছে সেটা আমরা বিবেচনায় এনে আমরা সরকারের সহযোগিতা করছি এটা কিন্তু একটা বড় ব্যাপার ইতিমধ্যে আমরা দেখতে পেরেছি বিভিন্ন ব্যাংক বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান তারা পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ শুরু করেছে ব্যাংকের সুবিধা হলো কি ব্যাংক পুঁজিবাজারে দীর্ঘকালীন বিনিয়োগ করতে পারে অর্থাৎ শেয়ারটা কিনে ধরে রাখতে পারে কারণ ব্যাংক তো বিনিয়োগ করবে তাদের একটা টিম আছে তারা দেখবে 
এই শেয়ারটা ভালো এই শেয়ারটা ফান্ডামেন্টাল এখন এই শেয়ারটার দাম কম এই শেয়ারটা গ্রোথ ভালো হবে এবং শেয়ারটা ফান্ডামেন্টাল বলে আমরা শেয়ারটা বিনিয়োগ করছি এই বিনিয়োগ আমরা ধরে রাখলে আমরা ক্যাপিটাল গেইনও পাবো এবং ধরে রাখলে আমরা ডিভিডেন্ড আয়ও আমাদের ভালো হবে কারণ ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীরা সাধারণত ধৈর্য ধৈর্যশীল না তারা কিন্তু ইচ্ছা করলে ধরে রাখতে পারে না তারা করে কি আমাদের এখানে এখন ট্রেডার এবং ইনভেস্টার আমাদের এখানে লং টার্ম ইনভেস্টার অর্থাৎ বিনিয়োগকারী এবং ট্রেডার দুটো শ্রেণী হয়েছে একটা হলো ট্রেডার মানে ট্রেডারের আধিপত্য এখন বেশি আপনি বুঝবেন ওনারা কি করেন যে আয়সা একটা শেয়ার কিনবেন দুই চার পাঁচ দশ টাকা লাভ হলে বিক্রি করে আবার কিনবেন আবার কিনবেন আবার ডুবে কিন্তু সবগুলিতে লাভ হবে এমন তো না কিন্তু আপনি মনে রাখবেন যারা বিনিয়োগে বিনিয়োগ করে যদি ভালো শেয়ার বিনিয়োগ করে এবং এটার জন্য আপনাকে অবশ্যই বুঝতে হবে যে আপনি কোন শেয়ারে আপনি বিনিয়োগ করছেন কেন বিনিয়োগ করছেন কার শেয়ারে বিনিয়োগ করছেন যতক্ষণ পর্যন্ত সেটা আপনি উপলব্ধি করতে না পারবেন বুঝবেন না ততক্ষণ পর্যন্ত আপনি বিনিয়োগে না আসাই অনেক উত্তম বলে আমি মনে করি তেমনিভাবে আমি বাংলাদেশ ব্যাংকের মুদ্রা নীতিতে আমি মনে করি অত্যন্ত পজিটিভনেস আসছে এবং আমি মনে করি আরও কিছু সমস্যা আছে যেমন মার্ক টু মার্ক যেমন বাংলাদেশ ব্যাংক বলছে একটা ব্যাংক একশো কোটি টাকা বিনিয়োগ করতে পারবে আপনি বুঝার চেষ্টা করবেন তো একশো কোটি টাকা বিনিয়োগ করা মানে এটা কস্ট প্রাইস আবার বলছে একশো কোটি টাকা যখন বিনিয়োগ তোমার হয়ে যাবে এখন যখন এটা যদি একশো দশ কোটি টাকা হয় তাহলে কস্ট প্রাইসের উপরে হয়ে গেল কিন্তু ওনারা কস্ট প্রাইস না ধরে বলছে মার্কেট টু মার্কেট মার্ক টু মার্ক মানে একশো দশ টাকা হয়েছে অর্থাৎ আপনি একশো কোটি ক্রস করে ফেলছেন অথবা দশ কোটি টাকা শেয়ার বিক্রি করে ফেলতে হবে এবং অটোমেটিক্যালি সেল প্রেসার বাজারে চলে চলে ইয়াস তাতে হলো এটা কি কস্ট প্রাইসে যদি আমি থাকতাম তাহলে আমার এটা বিক্রি করতে হতো না আমার যখন প্রয়োজন আমি বিক্রি করতাম বাজারকে সাপোর্ট দিতাম কিন্তু এখন যেহেতু আপনি আইন আইনে এটা বলা আছে মার্ক টু মার্ক সেহেতু আপনি কস্ট প্রাইস বাধ্য করতে তার থেকে মার্কেটকে ডিস্টেবিলাইজ করছে অর্থাৎ আমি যদি একশো কোটি টাকা শেয়ার কিনি আমার যদি সব ব্যাংক মিলে যদি দুই হাজার কোটি টাকা শেয়ার কিনি যদি দুইশো কোটি টাকা আমার প্রফিট হয়ে যায় উপরে উঠে সব শেয়ার বিক্রি করতে হচ্ছে বাজারে একটা সেল প্রেশার আসতেছে এখন বাজারে যদি সেল প্রেশার আসে তাহলে এটা কে রাখবে এই সেল প্রেশারটা কারা নিবে এটা ভালো শেয়ার কিন্তু তাহলে সেল প্রেশারটা নিবে তারা বন্ড মার্ক বন্ড এবং মিউচুয়াল ফান্ড অথবা ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক কারণ ইনভেস্টমেন্ট লাইক আইসিবি তার দায়িত্ব হলো মার্কেটকে স্টেবিলাইজ করা তার দায়িত্ব হলো মার্কেটকে স্থিতিশীল রাখা সাপোর্ট দিয়ে কারণ সে লং টার্ম আপনার ইনভেস্টমেন্টে আসে বন্ড লং টার্ম ইনভেস্টমেন্ট থাকে মিউচুয়াল ফান্ডের পৃথিবীর মিউচুয়াল ফান্ডের দায়িত্ব হয়েছে আপনার মার্কেটকে স্টেবিলাইজ করা মার্কেটকে যখন দাম কমে মার্কেটকে শেয়ার সাপোর্ট দেওয়া ধরে রাখা তো আমাদের এখানে আপনি যদি মিউচুয়াল ফান্ডের দিকে খেয়াল রাখেন তাহলে আপনি দেখবেন মিউচুয়াল ফান্ডকে আমি 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 বলবো আমি কর্তৃপক্ষকে বলবো আমি বিশেষ করে বাংলাদেশ সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশনকে আমি অনুরোধ করব আপনারা মিউচুয়াল ফান্ডকে দেখেন তারা কি আদৌ মিউচুয়াল ফান্ডে সঠিকভাবে সেকেন্ডারি মার্কেটে কোনো বিনিয়োগ করেছে কিনা যদিও তাদেরকে মিউচুয়াল ফান্ডটা করা হয়েছে সেকেন্ডারি মার্কেটে ম্যাক্সিমাম বিনিয়োগ করার জন্য কিন্তু আমার কাছে যে ইনফরমেশান আছে তাতে মনে হচ্ছে তারা সেকেন্ডারি মার্কেটে সেই পরিমাণ করে না আমাদেরও সেটা মনে হয় আমরা ছোট্ট একটা বিরতি নিয়ে আসি দর্শক এবারে নিচ্ছি একটা বিরতি ফিরে আসবো একটু পরে আমাদের সঙ্গেই থাকুন আবারও স্বাগত একুশে বিজনেস দর্শক একুশে বিজনেস এর এই পর্বটি দেখছেন মেট্রো সেম সিমেন্টের সৌজন্যে দর্শক বিরতির আগে দেশের পুঁজি বাজার পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলছিলাম ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের বর্তমান পরিচালক এবং সাবেক প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ রকিবুর রহমানের সঙ্গে আবারও ফিরেছি সেই আলোচনায় আপনি বিরতির আগে বাজার পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলছেন তার হলো সংকট নিয়ে বলছেন একটু জানবো যে বিনিয়োগকারীকে আসলে কিভাবে বাজারে আনা যায় মানে ট্রেডার না বিনিয়োগকারী কিভাবে আসলে বাজারে আনা যায় এবং এবং আস্থা যে সংকট সেটা কিভাবে আসলে দূর করা যায় কি মনে করছেন সুন্দর একটা প্রশ্ন করেছে আমি বলে যাচ্ছিলাম প্লিজ আপনি আমি বাংলাদেশ ব্যাংকের যে রোলটা আমি অ্যাপ্রিসিয়েট করি আমাদের অনেক প্রচেষ্টা অনেক চেষ্টার পর আজ বাংলাদেশ ব্যাংক পুঁজিবাজারের দিকে নজর দিয়েছে এবং সে অনুযায়ী কাজ করছে আমি তাদেরকে অ্যাপ্রিসিয়েট করি নাম্বার টু বাজেটে অনেক কিছু দেওয়া হয়েছে অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই কিন্তু দুটি বিষয়ে অনেক বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি যারা বিতর্ক করছেন আমি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে কথাগুলো বলবো যেমন আপনার আপনার ক্যাশ ডিভিডেন্ট এবং বোনাসের কথা বলা হয়েছে আমি বুঝলাম না যে বলা হচ্ছে যে আপনি যা আর্ন করবেন যা আর্ন করবেন আপনার ট্যাক্স আপনি যখন ডিভিডেন্ট পে করবেন তা আপনাকে বলা হচ্ছে অ্যাটলিস্ট থার্টি পারসেন্ট আপনাকে ডিভিডেন্ট করতে পেমেন্ট করতে হবে সেভেন্টি পারসেন্ট আপনি
इतिहा प्रश्न कर पंचायतो अनुरोध कर खिला इनशाला रिफोर्समेंट हो मार्केट प्लेसमेंटारे आईपीओ करते तीन बच्चे 
প্লেসমেন্ট শেয়ার যদি কেউ নিয়ে থাকেন সেটা তিন অটোমেটিক্যালি দুই থেকে তিন বছর আমরা লক ইনে থাকবে আচ্ছা আচ্ছা দ্বিতীয় কথা হলো আপনার বুক বিল্ডিং মেথডে ইচ্ছা করলে আমরা 15 জনে মিলে একটা প্রাইস দিতে পারবো না প্রথম থেকে শুরু হবে দিতে দিতে লাস্টে গিয়া 60 টাকা থেকে হয়তো 30 টাকা হয়ে যাবে কেউ কারটা জানবে না সেটাতে তাকে ছাড়তে হবে অর্থাৎ অনেকগুলি পরিবর্তন অনেকগুলি পরিবর্তন হয়েছে যে পরিবর্তনগুলি বাজারে যখন আইনের আমি 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 বিনীত অনুরোধ করব বাংলাদেশ সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশন যে রিফর্মস গুলি করেছে এই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নির্দেশে যেখানে যেখানে লুপহোল ছিল সব বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে সব বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে इवन আপনি খুশি হবেন যে আরআইইউ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে মিউচুয়াল ফান্ড গুলি শেয়ার দিয়া দিয়া কেবল শেয়ার বাড়াইতো ভিতরে কি নয়শো কি আছে কেউ জানতো না এখন বাধ্য করা হয়েছে ওটা বন্ধ আরআইইউ আমি মাননীয় চেয়ারম্যান কে আমি সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশন কে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাবো উনি নিজ উদ্যোগে এটা বন্ধ করেছেন আমি খুশি এবং আপনি দেখেন এখন সবাই ক্যাশ ডিভিশন দেওয়া শুরু করেছে আজকে দেখেছেন তিন চারটা একদম ক্যাশ ডিভিশন দিয়েছে আপনি দেখেন মিউচুয়াল ফান্ড দেখেন তো এই যে এই যে আইনগুলি হইছে এগুলির জন্য আপনাকে একটু অপেক্ষা করতে হবে ভাই একটু সবাইকে অপেক্ষা করতে হবে ধৈর্য ধরতে হবে আমি মনে করি আমি মনে করি রকিবুর রহমান আমি মনে করি বাজার ইনশাআল্লাহ মাননীয় অর্থমন্ত্রী বাজারের পক্ষে কথা বলেন হয়তো আপনারা ভুল বুঝেন সবাই সবাইকে আমরা সবাই সবাইকে ভুল বুঝি যেমন একজন যিনি বাজার নিয়ে কথা বলেন তিনি বলছেন যে এক হাজার ট্র্যাক দিয়ে দেওয়ার জন্য মেম্বারশিপ দিয়ে দেওয়ার জন্য এখন কি মেম্বারশিপ আছে এখন কি মেম্বারশিপ আছে এখন তো শেয়ার হোল্ডার আর ট্র্যাক তো আপনি যদি এক হাজারকে ট্র্যাক দেন এক হাজার ট্র্যাক আপনি নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন সেটাই ট্র্যাক কাদেরকে দিবেন যারা বিশ্বস্ত যাদের না প্রফেশনাল যাদের ক্যাপিটাল স্ট্রং যেহেতু বিনিয়োগকারী টাকা থাকবে সেখানে এখনো তো কত বিনিয়োগকারী টাকা কত হাউসে আপনি কন্ট্রোল করতে পারেন না নিয়ম কারণ ব্রেক হয়ে যাচ্ছে আপনি এটা দিয়ে পারেন এই ধরনের অবাস্তব কথা আমার মনে হয় বলা উচিত না মানে আমরা সব কথা বলবো আমরা অবাস্তব কথা বলবো আরেকটি জিনিস আমি দেখেছি এই যে দরপতনের সময় আপনার কোনো কোনো পত্রিকা হয়তো লিখে ফেলেছে সাতাশ হাজার কোটি টাকা উদ্ধব তো ভাই সাতাশ হাজার কোটি টাকা উদ্ধব কোথায় গেছে সাতাশ হাজার কোটি সব বিনিয়োগকারী দেশবাসী হতবা সাতাশ হাজার কোটি টাকা কোথায় গেল মানে এটা কি পাচার হয়ে গেল এটা কি কারো পকেটে চলে গেল আসলে তো সেটা হয়নি হয়েছে এটা কি যারা নতুন করে আসতে যাচ্ছিল তারা তো এটা ভুল বুঝবে তাহলে বুঝবে না এটা মানে মিনিং না বড় কথা হলো সাতাশ হাজার কোটি টাকা উদ্ধব মানে কোথায় গেল আসলে তা না হয়েছে যে আপনার যে ভ্যালুটা ভ্যালুটা কমে গেছে কমে গেছে আবার বেড়ে যাবে না ওটা বড় কথা আমি একটা জমি কিনেছি এই জমিটার দাম এখন 5000 টাকা আমার জমিটা 3000 টাকা হয়ে গেছে মানে আমার জমিটা আছে সেটাই আমার ভ্যালুটা কমে গেছে মানে এটা আবার 8000 হতে পারে আবার 8000 হতে পারে অতএব এই যে এই যে হেডলাইন গুলি 27000 কোটি টাকা উদাও এটা মার্কেটকে বড় ধরনের ক্ষতিগ্রস্ত করেছে প্লিজ আমি বিনীত অনুরোধ করব সবাইকে আমরা যাই বলি আমি যদি ভুল বলি আমাকে তুলে ধরেন আমাকে বলেন কিন্তু আমরা কেউ যেন এমন কথা না বলি যেটা বাজারকে এফেক্ট করবে আমরা ঝগড়া ঝাটি না করে আমরা যে যার অবস্থান থেকে সুন্দরভাবে সমন্বয়ের মধ্যে কাজ করবে এবং যদি স্টেক হোল্ডার আছে সবাই মিলে আসলে সবাই মিলে আমরা পুঁজি বাজারে দায়িত্ব আমরা নিজ দায়িত্ব পালন করি সততার সাথে এবং সবার বেলা আইন প্রয়োগ হওয়া উচিত আমার বেলা একটা হবে আপনার বেলা একটা হবে স্পন্সরের বেলা একটা হবে বিনিয়োগকারী বেলা একটা হবে না প্লিজ সবার বেলায় সমান আইন প্রয়োগ করলে फिर आसबोजे